ನಿರೀಕ್ಷಣ ಸಮಯ ಇದು ಸಮಾಧಾನ ಸಮಯ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಸಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮತೋ ಮಮ್ಮಲ್ಲಂದರನಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೋ ನಾನು ದೇವನ್ನ ವೆತಕಟ ಮನ ಉದಯವನ್ನ ನಿಂಚಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿನಟ್ಲೈತೆ ಆ ಸಾಯಂತ್ರ ವರ್ಕ ಕೂಡಾನು ಆ ತಲಂಪಲು ಆ ಆಲೋಚನಲು ಮನ ಹೃದಯಮಲೋ ಉಂಟಾಯ ಕನಕ ದೇವರ ಮನ ಹೃದಯಮಲೋ ಉನ್ನಪಡು ಆಯನನ್ನು ವೆತಕುಚು ಆ ದಿನಮಂತ ಮನ ಪಾನಲು ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಉನ್ನಪಡು ಆ ಆನಂದಮು ಆ ಸಂತೋಷಮು ಅನೇಕ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಿ ಮನ ವಾಟಿನಿ ಲೆಕ್ಕ ಚೇಯಕೊಂಡ ಮುಂದೆ ಕೆಲಟೋ ಆಹಾ ಎಂತ ಆನಂದಂಗಾ ಆ ಜೀವಿತಂ ಆ ದಿನಮನ ಗಡಸ್ತುಂದಂತೆ ಅದಿ ವರ್ಣನಾತೀತಂಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಸೋ ದೇವನ್ನ ವೆತಕೇಟ್ವಂಟಿ ವಾರು ಉದಯಮ ನುಂಡಿ ಸಾಯಂತ್ರ ಮರಕು ಪ್ರತಿದಿನಮು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಆಯನ ವಾರಿಕೆ ತೋಡೆಯುಂಡಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯನು ಸಹಾಯ ಚೇಸ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡಿಪಿಸ್ತಾಡು ಸೋ ಯೇಸು ಪ್ರಭುನು ಮೀ ಜೀವಿತಲೋನಿಕಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಂಡಿ ಒಕ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಚೇಯಂಡಿ ಅದೇಂಟಂಡೆ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ನೀನು ಪಾಪಿನಿ ನಾ ಕೊರಕು ಮೀರು ಸಿಲೋ ಮೇದ ಚನಿಪೋಯಿ ತಿರುಗಿ ಲೇಚಾರ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮತೋ ನನ್ನ ನಿಂಪಂಡಿ ನೀ ವಾಕ್ಯಮನು ನಾ ಹೃದಯಮಲೋ ನಾಟಂಡಿ ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಂಚಂಡಿ ಇಲ್ಲಾಂಟಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಯೇಸು ನಾಮಮಲೋ ಅಡುಗುಚುನ್ನಾನು ತಂಡ್ರಿ ಅನಿ ಒಕ ಚಿನ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ ಚೇಯಂಡಿ ಆಮೇನ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ದೇವಡು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಆಲಕಿಸ್ತಾಡು ಮನ ಹೃದಯಮಂತಟ್ತೋ ಈ ಮಾಟಲು ಚೆಪ್ಪಿನಪ್ಪುಡು ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಪ್ರಭು ಆಲಕಿಸ್ತಾಡು ಸೋ ಮೀರು ಈ ವಿಧಾಂಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಚೇಯಂಡಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವಡು ಮೀ ಜೀವಿತಲೋ ಗೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಚೇಸ್ತಾಡು ನಲಭೈ ರೆಂಡವ ಕೀರ್ತನ ಮೊದಟಿ ವಚನ ದುಪ್ಪಿ ನೀಟಿ ವಾಗಲು ಕೊರಕು ಆಶಪಡು ನಟ್ಲು ದೆವ ನೀ ಕೊರಕು ನಾ ಪ್ರಾಣಮು ಆಶಪಡುಚು ಉನ್ನದು ದೇವನ್ನಿ ವೆತಿಕೇಟ್ವಂಟಿ ವಾರು ಆಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಟದಂಟೆ ಆ ರೋಜು ಉದಯಾನೇ ಲೇಚಿ ಆಲೋಚಿದ್ದಾಂ ಏನು ಚೇದಾಂ ಎಕ್ಕಡಿಗೆ ಕೇಳ್ದಾಂ ಏನು ಪಂಚ ಚೇದಾಂ ಎವರತೋ ಮಾತಾಡ್ದಾಂ ಅನ್ನೋಟ್ವಂಟಿ ಆಲೋಚನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕನ ಬೆಟ್ಟಿ ದೇವನತೋ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಸಮಯಾನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೇಯಾಲ ಇಕ್ಕಡ ಕೋರಹು ಕುಮಾರ್ಲು ಎಲ್ಲ ಏಮನನಿ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಚೇಸ್ತನಾರಂಟೆ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಹೃದಯ ವಾಂಛಿ ಏಮೈನದಂಟೆ ದುಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲಾಗೂ ನೀಟಿ ವಾಗಲು ಕೊರಕು ಆಶಪಡ್ತುಂದೋ ದೇವ ನೇನು ನೀ ಕೊರಕು ಆಶಪಡುಚು ಉನ್ನಾನು ಮನಿಷಿ ಚಾಲಾ ವಿಷಯಮೈ ಚಾಲಾ ವಾಟ್ಲು ಕೊರಕ ಈ ಲೋಕಲು ಆಶಪಡುತ್ತೋ ಉಂಟಾಡು ಮೀ ಆಸೆ ಸರೈನದಿ ಕಾದು ಅನ್ನೋನು ಬೈಬಲ್ ಚೆಪ್ತಾವ ಮನಿಷಿಗೆ ಈ ಲೋಕಲು ಎಂತೋ ಭ್ರಮ ಎಂತೋ ಪ್ರೇಮ ಈ ಲೋಕಲು ಉಂಡೇಟ್ವಂಟಿ ವಾಟ್ ಮೀದ ವಾರಕುಂಡೇ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಇಂತ ಕಾದು ತಲ್ಲಿ ಕಾನಿ ಬಿಡಲು ಕಾನಿ ಕುಟುಂಬಂ ಕಾನಿ ಅನೇಕ ರಕಮಲೈನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರೇಮಲತೋ ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ನಿಂಡಿಪೋಯಿಂದು ಕಾನಿ ಇವನ್ನಿ ಕೂಡಾನು ಸ್ವಾರ್ಧಮತೋ ನಿಂಡಿ ಉನ್ನಾಯ್ ಎಂತೋ ಕೊಂತ ಏದೋ ಕ ಮೋಲನ ಏದೋ ಕ ಸ್ವಾರ್ಧ ಉಂಟೇನೆ ವಾರು ದಗ್ಗರ ನಿಚ್ಚಿ ಮೀರು ಪ್ರತಿಫಲಾನೆ ಆಶಿಂಚೆವರಿಗಾನು ಲಾಪ್ತೆ ಮಿಯೋದ್ದನುಂಡಿ ವಾರು ಪ್ರತಿಫಲಾನೆ ಆಶಿಂಚೆವರಿಗಾ ಉಂಟೇನೆ ಆ ಪ್ರೇಮನೆ ಟ್ವಂಟಿದಿ ಕೊನಸಾಗುತು ಉಂಟುಂದಿ ಲೇದ ಆ ಪ್ರೇಮ ಮಜ್ಜಲೋನೆ ಆಗಿಪೋತುಂದಿ ಆ ಪ್ರೇಮ ಕಾಸ್ತ ಅದಿ ಪಗಗ ಕೂಡ ಮಾರವಚ್ಚು ಅಯ್ತೆ ದೇವನ ಪ್ರೇಮ ಅಲಾಂಟಿದಿ ಕಾದು ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಮನಲಂದರನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸ್ತೋ ಉನ್ನಾಡು ಹಿ ಡಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೂಸಿನ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರ ನಿನ್ನ ಆಯನ ಎಂತ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತನಾಡು ತಲಸ ಮರ ಆಯನ ಪ್ರೇಮನು ನೀವು ಗುರ್ತಿರಿಗ್ಯಾವ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮನು ನೀವು ಗುರ್ತಿರಿಗಿನಟ್ಲೈತೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೀವು ಕೋರಹ ಕುಮಾರ್ಲು ಒಲೆ ದುಪ್ಪಿ ನೀಟಿ ವಾಗಲು ಕೊರಕು ಆಶ ಪಡ್ತಾರೆ ದ ಡೀರ್ ಅಂಟೇ ಅರಣ್ಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನಟ್ವೆಂಟಿ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಡೀರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾಗ ಜಿಂಕಲು ಎಲ್ಲ ಪರಿಗೆತ್ತಾ ಉಂಟೇ ವಾಟರ್ ಕೋಸ್ ಅಟ್ಲಿ ಕಾವಲ್ಸಿಂದು ವಾಟರ್ 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 ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣ ಆ ವಾಟರ್ ತಾಗಿತೇ ಅವ ಎಂತೋ ಆನಂದ ಅಂತ ಗೊಂತಲೇಸ್ತೆ ಈ ರೋಜನ ಮಾನವನ ಯೊಕ್ಕ ಜೀವಿತಂ ಇಂಡಿಪೋಯಿನ ಎಡಾರಲಾಗ ಉಂಡಟಾನ ಕಾರಣ ಏಂಟಿ ಎಂತ ಡಬ್ಬು ನ
వానికి దొరికిద్దండి సో అనుదినము ఆయన గడప దగ్గర కనిపెట్టుకుని ఉండాలట ఇస్రాయలీలు ఉదయాన్నే వాళ్ళు అరణ్యంలో ఉండేటప్పుడు ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ దేవుడు ఏం చేశాడంటే వాళ్ళకి మన్నాన్ని పంపించేవాడు సో వాళ్ళకి శరీరానికి కావాల్సినటువంటి ఆహారం దేవదత్తులు తినేటువంటి ఆహారాన్ని పంపించారు సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ మెన్నాను తీసుకున్నారో వాళ్ళు ఆనందంతో సంతోషంతో దాన్ని భుజించారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎవరైతే ఉదయ కాలంన లేచి ధ్యానించి ఆయనను మనస్ఫూర్తిగా ఆ వాక్యమును వారు భుజిస్తారో రొట్టెలాగా ఎవరైతే ఈ దేవుని యొక్క వాక్యం అనేటువంటి బైబిల్ని ప్రతిరోజు వారు భుజిస్తారో దాన్ని తింటారో వారి యొక్క ఆత్మకు అవధులు లేనటువంటి ఆనందాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు సో యేసు ప్రభువుని ఒకసారి సాత్ అని ఇలా అడిగింది ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్న రాళ్ళన్నీ కూడా నువ్వు రొట్టెలు చేసుకొని తినే ఎందుకంటే నేను ఫార్టీ డేస్ నుంచి ఫ్యాస్టింగ్ ఉంటున్నావు కదా ఆ ఉపవాసం వలన నీ శరీరంలో ఎంతో బలహీనత ఉన్నది కాబట్టి నా మాట విను ఆ రోజు ఆదాముతో చెప్పిన అవతో ఎలాగైతే సాతాను మోసం చేసిందో అక్కడ ఈ పండు తిను అని చెప్పిందో అలానే యేసు ప్రభుని కూడాను ఆయన శరీరధారిగా ఈ లోకాలకు వచ్చినప్పుడు దేవుని కుమారుడిగా ఆయనను కూడా పడగొట్టాలని ఆయన చూసింది సో ఇవన్నీ తినేసే ఈ రాళ్ళన్నిటిని రొట్లుగా మార్చుకో ఎందుకంటే నీ దగ్గర ఆ పవర్ ఉంది అని చెప్పినప్పుడు యేసు ప్రభు ఏం చెప్పి మ్యాన్ షాల్ నాట్ లివ్ బై బ్రాక్ అలోన్ బట్ బై హీస్ వర్డ్ దట్ ప్రొసీడ్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ మౌత్ అన్నాడు ఆయన లో అని అంటే అర్థం అంటే మానవుడు రొట్టె వలన మాత్రమే కాదు కానీ రొట్టె అవసరమే అది శరీరానికి కానీ దేవుని నోట నుండి వచ్చు మాట అది ఆత్మకు కావాలి సో ఆత్మకు సంబంధించిన ఆనందం డబ్బులో కానీ గ్యాడ్గెట్స్లో కానీ స్మార్ట్ ఫోన్స్లో కానీ సెల్ ఫోన్స్లో కానీ సీరియల్స్లో కానీ ఈ లోకల్లో ఉన్నటువంటి బంధువుల ప్రేమలు స్నేహితుల ప్రేమలు లేకపోతే భార్యాభర్తల మధ్య ఉండేటువంటి ప్రేమలలో మాత్రమే సమ్ కంప్లీట్గా వారి ఎంజాయ్మెంట్ ఉండదండి ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే కోర హుకుమాలు అవర్ హ్యాపీనెస్ ఓన్లీ ఇన్ గాడ్ దేవుని వెతికే వారికే ఆ సంతోషం అనుదినము దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం చదవాలి అనుదినము అది మనకి ఆత్మకు ఆనందాన్ని స్ట్రెంగ్త్ని ఇచ్చేటువంటిది సో పేషెంట్స్ హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు వారు బాగా వీక్గా ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ ఏమంటాడంటే మీరు సాలిడ్ ఏమి తీసుకోలేరు కాబట్టి అంటే ఘన పదార్థాలు మీరు ఏం తీసుకోలేరు కాబట్టి సో మీకు మేము సెలాయిన్ ఇవ్వాలి అంటారు అంటే గ్లూకోజ్ మనం తీసుకునే ఆహారం అంతా గ్లూకోజ్గా మారుతుంది ఆ గ్లూకోజ్ కాస్త ఎనర్జీగా మారుతుంది కాబట్టి మన స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది మనం ఆ పనులు ఈ పనులు చేయగలుగుతున్నామంటే ఇది బయాలజికల్ ఎఫెక్ట్ బాడీలో జరిగేటువంటి సో ఒక వ్యక్తి మరి శారీరకంగా నిరసించినప్పుడు అతనికి కావాల్సింది లిక్విడ్సే కానీ ఘన పదార్థాలు సాలిడ్ ఫుడ్ కాదు మన ఆత్మీయ జీవితం కూడాను అనుదినము ప్రతిదినము ఆనందంగా బలవంతంగా శక్తివంతంగా సాతాన్ యొక్క ప్రతి శోధనను జయించాలంటే తప్పనిసరిగా మనకు కూడాను దేవుని యొక్క వాక్యం అనేటువంటి ఈ నీరును త్రాగాలి ఒకసారి యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఆ సమరేశ్వరి వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడు ఈ నీళ్లు తాగితే మళ్ళా దాహం వస్తుంది కానీ నేను ఇచ్చేటువంటి జీవజలాలు తాగితే నీ లైఫ్లో ఎన్నటికీ కూడాను యూ విల్ నాట్ బికమ్ థస్ట్ నీవు మరలా దప్పిక కొనవు అన్నాడు నా ప్రతి సహోదరి సహోదరుల జీవము కలిగినటువంటి దేవుని కొరకు నా ప్రాణము ఎంతో ఆశపడుచు ఉన్నది దేవుని సన్నిధికి నేను ఎప్పుడు వచ్చేదను ఆయన సన్నిధి నేను ఎప్పుడు నిలబడేదను అని నా ప్రాణము ఎంతగానో ఆశపడుచు ఉన్నది అన్నాడు బా ఎంత మంచి ఆశ అండి ఈ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న సహోదరి సహోదరుల నీ ఆశ యేసు క్రీస్తుని గురించి నీ ఆశ దేవుని యొక్క వాక్యమును గురించి అయితే నీ పరుగు ఎంత ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది యేసు ప్రభు వెళుతూ ఉంటే అనేక మంది ఆయన్ని పరిగెత్తుకుంటూ యేసు ప్రభుని వెంబడిస్తూ వచ్చారట గొప్ప జన సమూహం ఆయన వెంబడించారట ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి సముద్ర తీరానికి వెళ్తే సముద్ర తీరం కొండ దగ్గరికి వెళ్తే కొండ కాని సమాజ మందిరానికి వెళ్తే సమాజ మందిరం ప్రజలు ఆకలితో ఉన్నారు ఈ రోజున మనుషులకు ఉన్నటువంటి మానవ జాతికి ఉన్నటువంటి ఆకలి ఏంటంటే హూ ఈస్ గాడ్ నా జీవితం ఎందుకు ఇలా నిరాశగా ఉంది ఆ దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు కోరవ కుమారులు కూడాను అలాంటి ఒక ప్రశ్న వాళ్ళకి వచ్చింది అదేంటంటే కష్టం వచ్చినప్పుడు శోధం వచ్చినప్పుడు వారు అనేక రకములైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేసి ఓడిపోతున్నప్పుడు వాళ్ళలో నుంచే వాళ్ళకు ప్రశ్న వచ్చింది ప్రోగ్రామ్ చూసినటువంటి నీకు జీవితం కూడాను ఇలానే ప్రశ్నలతో ఉన్నదేమో బాధాకరంగా ఉన్నదేమో శాంతి లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నామేమో ఆయనను వెతుకువారు దానిలు వాళ్ళు ఏమన్నా అరచుండి మూడవ వచ్చిన నీ దేవుడు ఏమైనా వారి నిత్యము నాతో అనుచుండగా రెయ్యం బగులు నా కన్నీలు నాకు అన్నపానములు అయ్యాను రెయ్యం బౌళ్ళు అన్నపానములు అయ్యాను అనేక మంది జీవితాలు ఇలా ప్రశ్నించినప్పుడు బాగున్నారా మీ హృదయంలో సంతోషం ఉందా మీ కుటుంబం శాంతియుతంగా ఉందంటే ఎక్కడ సంతోషం ఉంటుంది పాస్టర్ గారు ఎక్కడ సంతోషం ఉంటుంది నా భర్తతో నాకు ఏ విధమైన సంతోషం లేదు నా భార్యతో సమాధానం లేదు నా కుటుంబం భయంకరమైనటువంటి శ్రమలలో ఉన్నారు ఎవరు ప్రార్థన చేయరు ఎవర
అవును సోదరి ఏమాత్రం కూడా నువ్వు అధైర్యపడకు అన్న ఒక్కతే కదా ఎంత గొప్ప భక్తురాలైంది దావిదు ఒక్కడే కదా ఎంత గొప్ప భక్తుడయ్యాడు అబ్రహాం గారు ఒక్కళ్ళే కదా మోసే ఒక్కడే కదా బైబిల్ గ్రంథం ఇలా సెలవిస్తుంది వారిలో ఒంటరైనటువంటి వాడు వెయ్యి మంది అగును ఎన్నిక లేని వాడు బలమైన జనాంగమగును లెమ్ము తేజరెలుము నా కొరకు ప్రకాశించు నీ జీవితం యొక్క గోల్ని నువ్వు మర్చిపోవద్దు నువ్వు ఎందుకు ఈ లోకంలో ఏసును విశ్వసించావు మనుషులు ఏమంటున్నారు అనేటువంటిది పట్టించుకోకు ఆ భక్తుడు ఇలా చెప్పాడు మనుషులు నన్ను కానీ వాళ్ళు చెప్పిన మాట విన్నట్లయితే నేను ఈ రోజున ఇంత గొప్ప మిషనరీ అయి ఉండేవాడిని కాదు అన్నాడు సిటీ స్టేట్ అనేటువంటి భక్తుడు అవును మనుషులు మాటలు పట్టించుకుంటే మరి ఎవరు కూడా ఈ లోకంలో ఏమి చేయలేరు ఎందుకంటే విమర్శించే వాళ్ళే ఎక్కువగా ఉంటారు సహాయపడి ఆదరించేవాళ్ళు కన్నీరు తుడిచేవాళ్ళు తక్కువ కానీ దేవుడు మాత్రం ఆ పని చేయగలరు నీ దేవుడు ఏమైనా నన్ను ప్రజలు నన్ను అడిగినప్పుడు నా జీవితం ఎంతో బాధపడుతుందా ఉంది నా సహోదరి సహోదరుడు బైబుల్ మనకి ఇలా సెలవిస్తా ఉంది నేను ముదుము వచ్చు వరకు ఎత్తుకుని వాడను నేనే నేను నీకు సహాయం చేస్తాను నీ దేవుడైన యహోవాను నేనే నా నీతి అనేటువంటి దక్షిణ హస్తంతో నేను నిన్ను బలపరుస్తాను అన్నాడు నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమం ద్వారా దేవుడు నేను బలపరిచేటువంటి పనిలో ఉన్నాడు మనం దేవుడి కోసం ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఈ లోకంలో గడుపుతూ ఉంటే మనం చేసే పనులు చేస్తూ ఆయన మీద ఆధారపడితే మన జీవితంలో కొన్ని కార్యాలు జరుగుతాయి బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే ఆ కార్యాలు ఏంటో చూద్దాం లూకాస్ వార్త పదో అధ్యాయం నలభై ఒకటో వచ్చిన అందుకు ప్రభు మార్త మార్త నీవు అనేకమైనటువంటి పనులను గురించి విచారణ కలిగి తొందరపరుచున్నావు కానీ అవసరమైనది ఒక్కటే మరియ ఉత్తమైన దాన్ని ఏర్పరచుకునేను అదే ఆమె యొద్ధ నుండి తీసివేయబడదు మనం చేయబోతే పనులన్నీ ఆగిపోతాయని అనుకుంటాం కానీ మనం చేయవలసిన పని దేవునితో మన సమయాన్ని గడపటం దేవుడికి మనం చేసే పనుల కంటే మనమే ఆయనకు ముఖ్యమైన విషయాన్ని చాలామంది గుర్తించకుండా ఈ లోకంలో అనేకమైనటువంటి పనుల్లో ఉండిపోయి దేవునితో వారికి ఉండే సంబంధాన్ని దేవునితో వారు గడపవలసిన సహవాసాన్ని సమయాన్ని మర్చిపోతున్నారు చాలామందికి మనుషులతో ఎంతో సహవాసం ఉంటుంది కానీ దేవునితో సహవాసం చాలా తక్కువ ఉంటుంది కానీ అనేక మంది బైబిల్లో భక్తులను మనం చూసినట్లు వారు దేవునితో ఎక్కువ సహవాసాన్ని సంబంధాన్ని కలిగి మనుషులతో చాలా తక్కువ సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు వారు గొంతు పెద్దదిగా కాకుండా వారి మాటకు విలువ ఇచ్చేటట్లుగా వారు మాట్లాడారు శిష్యునకు తగిన నోరును దేవుడు ఇస్తానని చెప్పాడు పెక్కు మాటల ఎందు మరి దోషము ఉండక మానదు అని ఆయన బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది జ్ఞాని అవసరాన్ని బట్టి మాట్లాడతాడు కానీ అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడు అలానే యేసుక్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఈ లోకంలో ఎలాగా ఉంటారంటే వారు శక్తివంతులుగా ఉంటారు వారి మాటలో ప్రభావం వారి జీవితంలో ప్రభావం వారు తీసుకునే నిర్ణయాలు అనేకులను ప్రభావితం చేసేవిగా ఉంటాయి ఒకసారి దావిదు దేవుని కొరకు మందిరాన్ని కడతానంటే దేవుడు ఏమని చెప్పి అంటే నీ వల్ల కాదు నీవు కట్టకూడదు నీ కుమారుడు అయినటువంటి సలోమాన్ చేత కట్టిస్తానన్నాడు భక్తిలో కూడా అనేక మంది అనేక రకములైనటువంటి అంచనాలు వేసుకోవటం వలన వారు దేవునితో వారికి ఉండే సంబంధాలు పోగొట్టుకుంటున్నటువంటి వారిని మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం చాలా విచారం మార్త మార్త నువ్వు అనేకమైనటువంటి పనులు కలిగి నీవు తీరిక లేకుండా కానీ అవసరమైనటువంటిది ఒక్కటే నా ప్రి సోదరి సహోదరుడ ఈ బిజీ లైఫ్లో చాలామంది అనేకమైనటువంటి పనుల్లో ముమ్మరంగా ఉండిపోవటం వలన వారు బైబిల్కి ప్రార్థనకి సమయాన్ని ఇవ్వలేకపోవటం వలన వారికి ఉన్నటువంటి సమయం అంతా కూడా ఈ లోకంలో ఏమి తిందమో ఏం త్రాగుదమో ఏమి ధరించుకుందాం అనేటువంటి వస్త్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ లోకానికి సంబంధించిన విషయాల మీద వారు శ్రద్ధ చూపటం వలన వారు నిజమైనటువంటి ఆనందం ఆ దేవుల్లో నుంచి పోగొట్టుకుంటున్నారు పైలోకాన్ని గురించి ఆలోచించడానికి బదులుగా కింద లోకాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూ చనిపోయిన మరుక్షణం ఆ నిత్యత్వంలో నరకంలోకి వెళ్తే ఒక వ్యక్తి జీవితం ఎంత వేదనకరంగా ఉంటుందో చూడు సో ఐదవ వచ్చిన నా ప్రాణమా నీ వేళ నాలో కృంగి ఉన్నావు నాలో నీ వేళ తొందరపడుచున్నావు దేవుని ఎందు నిరీక్షణ ఉంచు కొరవ కుమారులు అంటున్నారు కదా దేవుని కొరకు ఆశపడేటువంటి వారు దేవుని కొరకు ఈ లోకంలో మరి ఆరాట పడేటువంటి వారికి దేవుడు ఎంత సహాయం చేస్తాడంటే దేవుడే వారికి తోడుగా ఉంటాడు వారి మనసు వారిని ఎంత కృంగ తీసినా సరే వారికి కనబడేటువంటి పరిస్థితులు ఎంత దారుణంగా ఉన్నా సరే దే డోంట్ లుక్ ఆన్ టు ద సర్కమ్ స్టెన్సెస్ బట్ దే లుక్ ఆన్ టు క్రైస్ట్ వారు క్రీస్తు వైపు చూస్తారు యేసు ప్రభు అసలు మీద నుండి పరలోకాన్ని చూశాడు స్టెఫన్ ఆ పరలోకాన్ని చూశాడు మోసే తన చేతులు దేవుని వైపు ఎత్తి ప్రార్థించాడు ఎర్ర సముద్రం ఎదుట నిలబడి అబ్రహాము బలిపీఠాన్ని కట్టి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాడు దేవుని దీవెనలు అతని మీద కుమరించబడ్డాయి నీ కుటుంబంలో ఎందుకు ఇంకన శాపము కొనసాగుతున్నది సహోదరుడ సహోదరి పాపమును తొలగించుకున్నావా పరిశుద్ధ రక్తంలో కడగబడ్డావా నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి పాపపు మచ్చ డాగును యేసు క్రీస్తు రక్తంలో కడిగివేయమని అడుగు అడగకపోవటం వలన చాలామంది జీవితాల్లో 
ఆ యొక్క పరిశుద్ధత పవిత్రతను పొందలేకపోతున్నారు యేసు ప్రభు పై రూపాన్ని చూసేవాడు కాదు మిత్రమా ఆయన అంతరంగ హృదయంలో ఉన్నటువంటి విషయాల మీద ఆయనకి శ్రద్ధ ఉంటుంది డాక్టర్లు స్కాన్ పెడితే పైన ఉన్నవి కనపడతాయి లేదా లోన ఉన్నటువంటి రోగం కనపడతదేమో కానీ మనిషి యొక్క అంతరంగ హృదయంలో దాగి ఉన్నటువంటి పాపాన్ని యేసు ప్రభు చూస్తున్నాడు అయితే అంత మాత్రాన మనం యేసు ప్రభు దగ్గరకు రాకుండా పరిగెత్తవలసిన పని లేదు ఎందుకంటే ఆయన యొద్దకు రమ్మనని ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నాడు వచ్చి మన పాపల విషయం ఆయన సన్నిధిలో సెటిల్ చేసుకోమని అంటున్నాడు అంటే రండి మన వివాదము తీర్చుకుందాం దేవునితో మనకు వైరమా దేవునితో మనకు యుద్ధమా దేవునితో మనకు అసమాధానమా ఎందుకు మీరు దేవునితో సమాధాన పడవాలనే నేను మిమ్మల్ని బ్రతిమలాడుచున్నాను అన్నాడు పావులు అనేక సందర్భాలలో ఈనాడు మనుషులతో అనేక మందికి సంబంధాలు ఎందుకు లేవంటే మన మొట్టమొదటి వారు దేవునితో సంబంధం లేదు ఎస్ఐ చెప్పాడు మీరు మీ పాపం నేను ఎలా క్షమించానో అలానే మీరు ఇతరులను కూడా నేను క్షమించవలసిన వారిగా ఉన్నారు మీరు క్షమించందే మీ పాపాలు నేను క్షమించను అన్నారు ఎంతో వాక్య జ్ఞానం ఉన్నా కానీ మరి చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా అనేక మంది తప్పిపోతున్నారు దేవునితో సరైనటువంటి సంబంధం లేని వారిగా ఉంటున్నారు ఈ ప్రోగ్రాం చూస్తున్నటువంటి ఈ సమయంలోనే నీ భర్తతో నీవు ఇప్పుడే సారీ అనని చెప్పు నీ భార్యతో ఇప్పుడే సారీ అనని చెప్పు లేకపోతే నీ ఫ్రెండ్స్ మీ బ్రదర్స్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా సరే దేవుని రూపంలో సృష్టించబడినటువంటి ప్రతి వ్యక్తిని కూడాను తల్లినైనా తండ్రినైనా అన్నదమ్ములైనా అక్క చెల్లెలనైనా ఎవరినైనా సరే నువ్వు సహోదరులుగా భావించి వారితో సమాధానకరమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించు కృంగిపోవద్దు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు మనిషి కృంగిపోవటం సహజమే అయితే ఏసైనా నమ్మినటువంటి వారు వారు దేవుని అందు నిరీక్షణ ఉంచుతారు మై గాడ్ షాల్ హెల్ప్ మీ దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడనేటువంటి ఒక నిరీక్షణ వారికి ఉంటుంది ఎనిమిదవ వచ్చిన నా దేవ నా ప్రాణము నాలో కృంగి ఉన్నది కావున యోర్ధాను ప్రదేశముల నుండి హర్మోను ప్రాంతముల నుండి మిస్సారు కొండ నుండి నేను నిన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనొచ్చు ఉన్నాను కష్టాల్లో దేవుణ్ణి మర్చిపోవటం అనేటువంటిది కష్టాలే వాళ్ళకి నడిపించడం అనేటువంటిది వారి జీవితాన్ని క్రూంగ తీస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ కీర్తనకారుడు ఏమని అని చెప్తున్నాడు ఐ విల్ లుక్ ఆన్ టు ద లాండ్ అనేక స్థలాల్లో తాను ప్రార్థన చేసినటువంటి స్థలాలను గుర్తుపెట్టుకున్నాడు యేసు ప్రభు ప్రార్థించిన స్థలాలు బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నాయి ఆయన ఒలివు కొండకు వెళ్ళి ప్రార్థించాడు అని ఆయన ఒంటరిగా వెళ్ళి ఒక స్థలంలో కూర్చుండి ప్రార్థించాడు అని ఆయన మార్క్ అనేటువంటి వ్యక్తి మొదటి అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచ్చినలో ఆయన ఇంకనూ చీకటిగా ఉండగా పెద్దల కాడనే వెళ్ళి అరణ్య ప్రదేశం అందు అక్కడ ప్రార్థన చేయొచ్చు ఉండేను అని హెబ్రి గ్రంథకర్త ఏమన్నాడంటే ఆయన కన్నీటితోనూ రోదనతోనూ మరణమించి తను తప్పించగలిగినటువంటి వానికి ప్రార్థనలు యాచనలు చేసినందువలన ఆయన అంగీకరించబడను హెస్ ప్రైడ్ ప్రార్థనా స్థలాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి అసలు జయస్మిత అనేటువంటి భక్తుడు తన చిన్న స్థలం చిన్న చిన్న వ్యక్తిగా ఉన్నప్పుడు అతడు ఒక ఒక చె ఒక స్థలం దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక చెట్టు దగ్గర కూర్చొని ప్రార్థన చేసేవాడు ఏమన్నా ప్రార్థన చేశాడు ప్రభు నేను నేను నీ స్వార్థికు నవ్వాలి అనేక మందికి సేవ చేయాలి అనేక మందికి నీ యొక్క వాక్యమును వివరించి చెప్పాలి అనేక మంది జీవితాలకు వెలుగునిచ్చే నీ స్వార్థను ప్రకటించాలి అని చిన్నప్పుడు ఎంతో కాలం ప్రార్థన చేశాను నిజంగానే దేవుడు అతను ప్రార్థన ఆలకించి అతను గొప్ప స్వార్థికుడిగా చేశాడు కెనడా దేశంలో మరి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మందిరాన్ని కట్టించాడు ఆ మందిరం పేరు నేను పీపుల్స్ చర్చ్ పీపుల్స్ చర్చ్ అయిన టొరంటాలో కెనడాలో ఒక పెద్ద సంఘాన్ని కట్టి ఆ సంఘం నుంచి దాదాపు రెండు వేల మంది మిషనరీస్ ప్రపంచానికి పంపించినటువంటి గొప్ప దైవ సేవకుడిగా అతడు చరిత్రలో మిగిలిపోయాడు ఒక రోజున ఆ ప్రాంతంలో కూడా ఆయన వెళుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు రైల్వే స్టేషన్ రైల్వే స్టేషన్లో స్టేషన్ మాస్టర్గా పనిచేసేవాడు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి ఆ క్వార్టర్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి ఖాళీ సమయంలో అతను ఒంటరిగా దేవునితో ప్రార్థన చేసేటువంటి ఆ స్థలాన్ని గుర్తు చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి ప్రవ్వ నా ప్రార్థన ఇక్కడ విని ప్రపంచానికి సేవ సేవకుడిగా నన్ను చేశావు అని అని చెప్పి ఆశ్వాల్ జయస్మిత్ అనేటువంటి భక్తుడు మరలా అక్కడికి వెళ్ళి మొకాలతో కన్నీటితో ప్రార్థన చేశాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు యేసు ప్రభు చెప్పాడు మీకు ఒక స్థలం ఉండాలి ప్రార్థనా స్థలం ఉండాలని చెప్పాడు అంత మాత్రాన్ని మీరు ఆ స్థలంలోనే ఉండాలని కాదు యూ కెన్ ప్రే ఎనీవేర్ ఎక్కడైనా ప్రార్థన చేయవచ్చు మీరు ఉన్నటువంటి ప్రతి స్థలంలో ఇప్పుడే ఇదిగో ఈ టీవీ ముందు కూర్చున్నప్పుడు ఈ సమయంలోనే మీరు ప్రార్థన చేయవచ్చు కానీ కొన్ని పరిస్థితుల్లో హృదయం నలిగిపోయిన స్థితిలో జీవితంలో జటిలమైనటువంటి సమస్యల్లో మనం ఒంటరిగా వెళ్ళి ప్రార్థన చేయాలి ఇదిగో హెర్మోన్ అనేటువంటి స్థలానికి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను హెర్మోను పర్వతము నుండి మిస్సారు కొండ నుండి నేను నిన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొని చూన్నాను యేసు ప్రభు వారు కూడా ఆయన ఎరుషులేమునకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఎరుషులేమును గురించి చూసి ఆయన ఇలా ప్రార్థన చేశాడు ఎరుషులేమ ఎరుషులేమ ఈ నీ దినమందని సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకుంటే ఎంత క్షేమం
యేసు ప్రభును తెలుసుకోవాలని దుష్టత్వాన్ని విడిచిపెట్టాలి పాపమును పాపం వలన కలిగేటువంటి ఆ యొక్క శాపం నుంచి మనుషులు విడిపించబడాలంటే ఒక యేసు క్రీస్తు యొక్క సువార్త మాత్రమే యేసు మాత్రమే మన పాపంను క్షమించే దేవుడిని ప్రకటించడానికి ఎలిగెత్తు చెప్పడానికి ఇగో ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మరొకసారి మీ వద్దకు వస్తున్నాను సో డు నాట్ ఫర్గెట్ గాడ్ దేవుని మర్చిపోకూడదు ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు పదో వచ్చిన నీ దేవుడు ఏమైనా శత్రువులు దినమల్లా అడుగుచున్నారు వారు తమ దూషణల చేత నా ఎముకలను విరుచుచున్నారు ఈనాడు అనేక మంది వారు కష్టాల్లో ఉంటే చచ్చిన పోవని చంపినట్టుగా శ్రమలో బాధపడేటువంటి వారిని ఓదార్చటానికి బదులుగా వారిని మరీ విమర్శించి వారిని కృంగదీసేటువంటి వారు లేకపోలేదు నా ప్రీ సహోదర సహోదరు ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితులు నువ్వు ఉన్నట్లయితే ఇందుకో దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళు ప్రార్థించు మరి హన్నా పెనిన్న అనేటువంటి ఇద్దరు కూడా మరి తన యొక్క ప్రతివాదనలో ఒకవేళ హన్నాని ఇలా అని ఉండవచ్చు నీకు పిల్లలు లేరు కదా అని అని చెప్పి ఆమెని బాధించవచ్చు కానీ ఆమె వారితో జగడమాడకుండా ఆమె మరి సిలోను అనేటువంటి ఆ యొక్క మందిరానికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేసి కన్నీటితో ప్రార్థన చేసి తన కన్నీటిని దేవుడు చూశాడు అని అని బైబుల్ సెలిసి తన ప్రార్థన దేవుడు విన్నాడు కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు కదా నీ దేవుడు ఏమాయను అని అని ప్రజలు నన్ను అడుగుతూ ఉన్నారు వారి మాటలతో నన్ను విరిచి వేస్తూ ఉన్నారు యేసు ప్రభుని ఎలాగ హింసించారో యేసు ప్రభుని మాటలతో ఎలాగైతే బాధించారు అలానే ఈనాడు కూడా అనేక మందిని బాధించేవారు లేకపోలేదు అయితే వారి మీద పగ తీర్చుకున్నట్టు కంటే ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళి ప్రార్థించడం మనకు ఎంతో క్షేమము ప్రభు నీకు తప్పకుండా ఆయన నీ ప్రార్థన వింటాడు లాస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పదకొండవ వచ్చిన నా ప్రాణమా నీవేళ కృంగి ఉన్నావు నాలో నీవేళ తొందరపడుచున్నావు దేవుని అందు నిరీక్షణ ఉంచుము ఒక ప్రశ్న చెబుతున్నాడు వై డి యూ డిప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ డ్రగ్స్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు లేకపోతే బీర్ విస్కీ ఎందుకు తాగుతున్నావు ఎందుకు స్లీపింగ్ టాబ్లెట్స్ వాడుతున్నారు ఈనాడు అనేక మంది మానసికమైనటువంటి ఆ బాధలో ఉండి వాటిలో నుంచి బయటపడటానికి ప్రయత్నం కానీ ఇవన్నీ తాత్కాలికమైనటువంటివే కానీ టెంపరీ థింగ్సే కానీ పర్మనెంట్గా మన ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ ఓన్లీ గాడ్ అది యేసు క్రీస్తు మాత్రమే యేసు క్రీస్తు మనుషులకు దేవుడికి మధ్యవర్తిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన నామంలో మనం ఆమెనని చెప్పి మన సమస్యలను చెప్పి ఆమెనని చెప్పినప్పుడు తండ్రి దేవుడు యేసు నామంలో మన ప్రతి అవసరతను తీర్చడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీవు అది ప్రశ్న ఎలా తొందరపడుచున్నావు దెర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే దేవుని అందు నిరీక్షణ ఉంచము హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ సౌదరి సోదరుడా ఆయన ఎందు ధైర్యం తెచ్చుకో ఎలా ఎందుకు ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి వాట్ ఈస్ గ్రేట్ ఇన్ హిమ్ అని అంటే ఆయన ఆయనే నా రక్షణకర్త అయిన దేవుడు ఇంకను నేను ఆయన స్థుతించేదని ఐ విల్ ప్రైజ్ హిమ్ ఆయన రక్షణకర్త అంటే సహాయం ఆయన యొద్ద నుండే వస్తుంది కానీ ఇంకెక్కడి దగ్గర నుంచి రాదు సో లెట్ అస్ ప్రే ప్రార్థన చేయండి నలభై రెండవ కీర్తన ధ్యానిస్తున్న నా సహోదరి సహోదరులు ఇది కోర కుమారులు రచించినా సరే కీర్తనాకారుడు ఈనాడు అనగా రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో నవయుగంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు కూడా అదే బాధలో అదే శ్రమలో అదే శోధనలో ఉన్నారు అలాంటి పాపమును జయించడానికి శిలు మీద యేసు ప్రభు తన ప్రాణాన్ని అర్పించాడు ఆయన మనకు జయించి విజయాన్ని మనకిచ్చాడు ఆ విజయాన్ని మనం సొంతం చేసుకోవాలంటే మనం ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించాలి ఆయన వైపు చూడాలి ఆయన వాగ్దానాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అట్టి కృపుడు దేవుడు మీకు అనుగ్రహించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ మీ కొరకు కూడా ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను దయచేసి నాతో కూడా మీరు ఏకీభవించు పరిశుద్ధ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మా ప్రియ సోదరి సోదరులు నిరీక్షణ లేని వారిగా ఏడుస్తూ బాధపడుతూ నాయనా తండ్రి సమస్యలో ఉండవలసిన పని లేదని మరి ఒకసారి దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడుచున్నట్లుగా నీ కొరకు ఆశపడేవారిగా చే నీ వైపు చూసేవారిగా నీ వాగ్దానాలను జ్ఞాపకం చేసుకునేవారిగా సహాయం చే దేవుని ఎదుట మనుషులు ఎదుట ఎలాగైతే నాయన ప్రవ్వ పౌలు అనేటువంటి భక్తుడు నేను మంచి మనస్సాక్షి కలిగిన వాడిని జీవిస్తున్నాను అన్నాడు అలానే నీ ఎదుట సరి చేసుకొని మనుషుల ఎదుట సరి చేసుకొని ఈ లోకంలో ప్రవ్వ నీవిచ్చేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విజయాలతో ముందుకు సాగిపోవడానికి సహాయం చే మీరు జీవితంలో కార్యములను జరిగించండి అద్భుత కార్యములను జరిగించండి వారి వారి అవసరతను బట్టి ప్రతి అవసరత అక్కడ నీ నామంలో తీర్చమని ప్రార్థిస్తాను ప్రభునందు ఆనందించేవారుగా తండ్రి నీ బిడ్డలను ధైర్యపరిచి నాయన విశ్వాసంతో ముందుకు నడిపించమని యేసు నామములు స్థితించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె కన్నీరు మనం చేసే పనులను ఆపేదిగా ఉండకూడదండి సో ఒక వ్యక్తి విత్తనాలు విత్తేటువంటి వ్యక్తి విత్తనాలు విత్తాలే కానీ కన్నీటితో కూర్చోకూడదు ఎందుకంటే ఆ విత్తనములు విత్తటంలోనే అతడు ఆనందాన్ని చూస్తాడు అలానే 
మన సమస్యల విషయంలో మనం దిగులు పడుతూ కూర్చోకుండా ప్రార్థించి దేవుని మీద భారవేసి మీరు ముందుకు సండి పొండి మీ ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా నువ్వు ప్రభు మీకు సహాయం ఇచ్చి విజయాన్ని ఇస్తాడు అట్టి కృపణ దేవుడు మీకు అందరికీ అనుగ్రహించును గాక అమాన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ సియు అగాన్